Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Chain Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Mrisho Kikwete Marais wenzangu wa staafu viongozi wa dini viongozi wa vyama vya siasa mabalozi na viongozi wa mashirika ya kimataifa na asasi za kiraia wageni waalikwa mabibi na mabwana awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutubariki afya njema amani katika nchi yetu busara kwa viongozi wetu na pia kutuwezesha wote kufika hapa leo hii lakini zaidi namshukuru kwa kuniwezesha kufikisha miaka 81 hii leo nikiwa retired but not too tired Pia nichukue fursa hii kumshukuru kipekee kabisa Rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwanza kwa kukubali kujumuika nasi lakini pili kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hii na kunizundulia kitabu hiki cha historia ya maisha yangu. Aidha kwa dhati kabisa na washukuru viongozi wote mliofika na wageni wote waalikwa kwa kuacha shughuli zenu na kujumuika nasi. Natoa shukrani kubwa kwa marais wa staafu wenzangu Joaquim Mchisano wa Msumbiji na Olushegun Obasanjo wa Nigeria kwa ushauri wao na kwa kunihimiza niandike kitabu hiki. Kwa kiwango kikubwa vile vile Nataka niwashukuru msaidizi wangu bwana makocha Tembele aliyeungana na mamba so, na mama Sonia Tishenko kwa kazi waliofanya kuyapanga maneno na kumbukumbu zangu pamoja na bwana Mkuki Bugoya yuko wapi ehe kijana wa leo hawa huyu ni artist na designer kwa hivi kitabu hiki ni kazi yake na kushukuru sana kwa kizazi kipya kinachotupa matumaini makubwa <laughs> nianze kwa kunukuu maneno ya baba yangu alipokuwa akiele, akini, akielekeza matarajio yake na matumaini yake kuhusu maisha yangu ya baadaye pale nilipoingia shule ya sekondari na nukuu alisema ningalipendelea uwe mmoja kati ya hawa baadaye hapo utakapomaliza masomo kwanza uwe padri ikikushinda hiyo kama halitawezekana natumaini utakuja kuwa daktari kama hilo hayata, kama hayo mawili hayatawezekana basi angalau uwe mwalimu na hapa pole walimu kwa sababu inaonekana kana kwamba ilikuwa kazi ya tatu badala ya kwanza kama mnavyojua badala yake nimekuwa rais wa Tanzania kwa miaka kumi. kitu ambacho baba yangu hakuwahi hata kuota na alas hata hatimaye kuona maisha ya binadamu ni fumbo kubwa sana pamoja na kuwa tunapozaliwa wazazi hufanya maandalizi mbalimbali ya kuwawezesha watoto wao kumudu maisha yao ya baadaye ni vigumu sana kwa mzazi kujenga tamaa ya mwanae kuwa kiongozi au rais wa nchi kauli ya baba yangu ni kielelezo cha hilo na nadhani wenzangu watatu waliomuhumu 
wanaweza kuthibitisha hili kuwa si wazazi wao tu bali hata wao wenyewe hawakuwahi kuwa na tamaa kuwa watapata heshima hii adhimu ya kutumikia nchi kwenye nafasi kubwa kama ya urais. Lazima nikiri haikuwa kazi rahisi sana kukubali kuandika kitabu hiki baada ya taasisi ya uongozi kupitia mtendaji wake mkuu Profesa Semboja kunishawishi. Nilisita si kwa kuwa labda mie ni mchoyo wa kugawana uzoefu wangu wa uongozi kupitia historia ya maisha yangu na changamoto za uongozi wa nchi kama zetu la hasha ila sikuwahi kuhisi kuwa kama kuna kubwa la kujifunza kwenye safari hii ya maisha yangu mpaka kufikia hapa nilipo baada ya mvutano mkubwa profesa semboja alinibadilisha mawazo yangu kwa sababu hiyo nikaandika na alifanya hivyo kwa sababu tatu kwanza nimefikiria sana unyeti wa nafasi ya urais wa heshima na heshima itokanayo na kutumikia nchi yako kwenye nafasi hii ya juu kabisa kutokana na hili ndio maana ni watu wanne tu walioko hai na mmoja ambaye ametangulia mbele ya haki baba wa taifa ambao wamekuwa na bahati hiyo ya kuhudumu kwenye kipindi cha miaka takriban hamsini na nane ya uhuru wa nchi yetu. Walinne tu nikaona ni vema kushukuru tunu hiyo kwa kujaribu kuelezea mafanikio na changamoto zitokanazo na nafasi hiyo ili wale wenye ndoto ya kutaka kuhudumu kwenye nafasi hii waweze sio tu kujifunza kutokana na makosa na mafanikio yetu lakini pia wapate hamasa kuwa ni nafasi inayoshikwa na binadamu yoyote aliyejaliwa na Muumba pili katika historia yangu kuna watu wengi sana ambao wamechangia kwa njia moja au nyingine kwenye maisha yangu na uongozi wangu nimeona kitabu hiki kitanipa fursa ya kuwashukuru kwa pamoja kwa mchango wao kwenye maisha yangu binafsi lakini pia kwenye uongozi wangu wa taifa letu. Tatu. Kama mnavyofahamu nimekuwa na bahati ya kufanya kazi na mwalimu Nyerere kwa karibu na kwa kipindi kirefu sana kwenye ngazi mbalimbali za uongozi. Bahati hii ya dhimu imekuwa ni mchango mkubwa sana kwenye kunijenga mimi na mitazamo yangu kuhusu masuala mbalimbali binafsi na kiuongozi. Kitabu hiki nimeona kimenipa fursa ya kuelezea kwa mtazamo wangu masuala mbalimbali hasa kuhusu ukombozi wa bara la Afrika na changamoto za uongozi wa bara hili kama nilivyokuwa nikiziona na kuzielewa wakati nafanya kazi na mwalimu. Lakini cha muhimu zaidi ni kuwa kwenye kitabu hiki nimeweza kumuelezea mwalimu kwa mtazamo wangu kama nilivyomjua na hili nimenipa faraja sana Mheshimiwa Rais Mabibi na Mabwana A future leader could be born with natural leadership traits yet even divinely bestowed qualities of leadership need nurturing and enhancement to make them relevant to contemporary challenges nimenufaika sana kuwa na mwalimu kama mentor wangu kama ambavyo wengi wenu mmeweza kunufaika kuwa na watu kama hao kwenye maisha yenu ni kutokana na sababu hiyo ndio maana kama ambavyo mtaona wakati mnasoma kitabu hiki ambacho kime kimeelezewa na profesa hapa Mkandala hata sijui kama kuna atakaye taka kununua tena <laughs> nitakapokuwa mnasoma kitabu hiki pamoja na mambo mengine nitaona kwamba nimetenga sura nzima kuongelea juu ya mwalimu Nyerere kuelezea jinsi nilivyomfahamu nilivyotafsiri na kuelewa falsafa zake na kubwa zaidi 
nini nilichojifunza kutoka kwake nikikumbuka kipindi nafanya kazi na mwalimu nilivutiwa sana na kujifunza mengi sana hasa juu ya umahiri wake kwenye uongozi leadership skills maono yake kuhusu masuala mbalimbali kama haki za binadamu bashasha na ukaribu wake na watu wanaoongoza na mapenzi yake kwa nchi yake na bara la Afrika mwalimu ametutoka zaidi ya miongo miwili iliyopita lakini misimamo na falsafa zake bado ni muhimu sana kwenye uongozi wa nyakati za sasa nilidhani ni muhimu kuendelea kuzihuisha kupitia maandiko kama haya ili watu wajifunze hasa kwa wale ambao wana shauku na matamanio ya kuwania nafasi za uongozi hasa katika kipindi hiki ambacho mawimbi ya utandawazi yamezitatiza sana nchi zetu changa nimeelezea imani yangu kuwa fikra za mwalimu kuhusu uongozi na maendeleo ni hai na ni zawadi adhimu sana hasa kwa vijana wa bara la Afrika na nikadhani ni jukumu langu pia kutunza kumbukumbu kumbu hizi kwa faida ya vizazi vijavyo Mheshimiwa Rais miongoni mwa mada ambazo nimezungumza kwenye kitabu changu ni swala la kujitegemea kama nilivyojifunza kwenye uzoefu nilioupata kujitegemea ni jambo la muhimu sana niruhusu mheshimiwa rais nikupongeze sana na kwa dhati kabisa kwa juhudi zako mheshimiwa rais katika kuhakikisha kuwa tunajitegemea hasa kwenye kujitafutia maendeleo yetu kujitegemea ni muhimu sana kwa heshima yetu kama watu na pia kama nchi fikra za kutegemea watu wengine waje kutule, kutuletea maendeleo sisi ni fikra mbovu na potofu na ni lazima tujenge utamaduni wa kukusanya nguvu na juhudi zetu kwenye kujiletea maendeleo yetu kwani msemo unasema true development is self development hii haimaanishi kwamba tusiombe au tusithamini misaada la hasha ila misaada iombwe kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye juhudi ambazo tumezianza wenyewe pale tu tutakapofanya hivi ndio tutaweza kama nchi kutembea kifua mbele kwa kujiamini na pia kujijengea heshima mbele ya jumuiya ya mataifa Mheshimiwa Rais mabibi na mabwana Mwishoni nimezungumza kidogo kuhusu maendeleo yangu binafsi na kama kiongozi na pia nimeelezea kwa mtazamo wangu binafsi na sio kiufundi from a personal not a, techna, a technical or scholarly perspective baadhi ya matukio ambayo yamekuwa na athari chanya na hasi kwenye maendeleo yetu baadhi ya matukio lazima nikiri yalikuwa ni magumu kuyahadithia na kuyaweka kwenye maandishi lakini sikutaka kuyaacha kwa kuwa naamini kiongozi wa kweli huwa anajengwa na matukio yote hasi na chanya kwenye maisha yake binafsi na hata kwenye maisha yake kama kiongozi wa umma kama kiongozi mara nyingi unajaribu kuangalia uwiano bora wa vipaumbele kulingana na taarifa unazokuwa umepewa kwa wakati ule ambazo si wananchi wengi wanakuwa nazo lakini kama binadamu wakati mwingine tunafanya makosa hivyo basi vitabu kama hivi vinasaidia kuelezea kwa nini ulifikia maamuzi uliofikia ili viongozi wa sasa na wale watarajiwa waweze kujifunza navyo wengi mliopo hapa ni viongozi wa sasa au watarajiwa hivyo ni imani yangu kuwa mtakapokuwa mnasoma kitabu changu haiyumkini utagundua changamoto ambazo zinafanana kabisa na changamoto ninazokumbana nazo kwenye kutekeleza majukumu yenu. Ni matumaini yangu kwa kitabu hiki kitaamsha mijadala hasa kuhusu mambo niliyozungumzia humu kama vile changamoto za uongozi, 
kujitegemea na kadhalika lakini pia kuhusu baadhi ya matukio ambayo nimeahadithia humu kitabuni naamini kabisa kuwa nikiangalia nyuma baadhi ya maamuzi na hatua nilizochukua nikiwa kama kiongozi wakati ule kutokana na taarifa nilizokuwa nazo wakati ule vinaweza kuangaliwa tofauti kabisa kwa sasa hasa ukizingatia kuwa mitazamo ya jamii na misimamo inaweza kubadili tafsiri ya maamuzi ya nyuma kutokana na taarifa zilizopatikana sasa mijadala kama hii itasaidia kujenga ujasiri wa viongozi wa sasa na wajao kwenye kufanya maamuzi hasa pale wanapokuwa wameweka maslahi ya taifa mbele Mheshimiwa Rais Mabibi na Mabwana Nimalizie kwa kuelezea imani yangu kuwa kitabu changu hiki kitachangia kuboresha historia ya nchi hii kama nilivyoielezea kwa mtazamo wangu Aidha matumaini pia kitachagiza watu wengi zaidi kujenga kujiamini kutafuta nafasi za uongozi Namaliza neno langu kama nilivyohitimisha kitabu chenyewe kwa kunukuu mwana falsafa mahiri Rabbi Harold Kushner Anasema Our souls are not hungry for fame comfort wealth or power Those rewards create almost as many problems as they solve Our souls are hungry for meaning for the sense that we have figured out how to live so that our lives matter so the world will at least be a little bit different for our having passed through it this has been and still remains the purpose in my life a purpose that god my family friends and loyal colleagues have helped me to achieve namshukuru mungu na washukuruni kwa kunisikiliza Asante tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa Rais Mustafa Mkapa. Asante karibuni tuketi. Bila shaka wote sasa tumepata picha vizuri ya maisha yangu kusudio langu. Au sio? Kama ndivyo basi baada ya maneno haya ya utangulizi kutoka kwa mheshimiwa Benjamin William Mkapa Rais Mstafu wa awamu ya tatu sasa ninayo heshima kumkaribisha mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuhutubia naomba sote tusimame na tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa Rais wakati anakuja kwa ajili ya hotuba